各位同学好，再讲我们来看一下，怎么样利用微分的观念来求净值值。我们现在举一个例子好了，这边有个函数，就是 y 点 x 三次方的函数，它的图形呢是长这个样子。好，我们知道对这个函数求导的话呢，它的公式会是三 x 平方。那么把这个导数的公式写成这个样子 ，d y over d x 等于是三 x 平方。现在呢，我们把这个 d x 乘到这边来，就会变成 d y 等于是三 x 平方 d x。这个公式就是微分之所以能够求净值值的关键啊。哦所以说，对这个公式的含义，我们要来解释的很清楚。这个公式呢，它有个看法，就是说 ，d y 它是 d x 的线性函数。好、哦，为什么可以这样想？因为如果说你们回忆什么叫做线性函数的话，有一种线性函数的形式呢是这样 ：y 等于 m 乘 x。这时候我们说 y 是 x 的线性函数，为什么呢？因为 y 就是 x 乘上一个常数。OK， 所以说在这种状况之下 ，d y 这个函数，它是 d x 这个函数乘上一个常数。哦，虽然说这个常数在 x 不同的时候它会变，但是呢，因为 d y 它是 d x 乘上一个常数，所以说我们说 d y 是 d x 的线性函数啊、哦，这是一种看法。我们现在从几何上面来回忆一下，什么叫做 d y 等于三 x 平方乘上 d x。对这个函数来讲，当 x 不断在变动的时候，比方说当 x 变动到这点的时候，变动到这点的时候，变动到这点的时候，它所对应到的切线斜率，它在这点的时候，它的斜率是这样，在这点的时候呢，它的斜率是这样。在这点的时候呢，它的斜率是这样，所以说当 x 不同的时候，它的斜率呢就会不同啊、哦。在这个函数来讲，它的斜率呢就会越来越大，而这个值呢，就是这个函数在 x 走到每一点的时候，它在那个点它斜率的正确的值。OK， 所以说 x 越来越大的时候，这个斜率呢就会越来越大，可以从这个函数上面看出来。好，什么叫做 dy 呢 ？dy 就是说 dx 乘上什么？乘上一个常数，这个常数是3 x 平方。比方说，在 x 等于 x 零的时候，它的切线斜率呢就是三 x 零平方。OK， 那什么是 dy 呢 ？dy 就是 dx， 就是这段的长度乘上这个三 x 零平方之后呢，它所产生出来的这个值啊、哦，这个就是 dy 的值。OK， 它是 dx 的线性函数，为什么呢？因为它是一个常数乘上 dx 啊、哦，就是说我用斜率乘上 dx 之后呢，我就会得到 dy。那什么是 delta y 呢 ？delta y 呢是这一段，是它实际的变化值。当 x 从这边变化到这边的时候 ，y 呢是从这这边哦变化到这边 ，OK， 所以说这段长度就是 delta y，dy 是这一段哦 ，delta y 是这一段，所以我们说 dy 是什么 ？dy 是 delta y 的近似。但是有些同学可能会说，哎 ，delta y 是这一段 ，dy 是这一段，它们的差别就是这一段，还蛮大的嘛，怎么会是近似呢？但是请注意，当 dx 越来越小的时候，这两段的差别呢会越来越小啊、哦！不要忘了，微分最重要的精神就是。我用直线去逼近一段曲线，然后当这个 d s 越来越小的时候，这两段的差别呢会越来越小，就是说这段的差别会越来越小。而且我们之前证明过，这个 delta y 和 d y 的差别，在这个 d s 趋近零的时候呢，它会趋近于零。OK， 有了以上的观念，我们就可以来看一个近似的题目。假设说 y 等于 x 三次方，那么它的导数 y prime 就是三 x 平方。好，我们现在取 x 零点二，就是说当 x 等于二的时候 ，OK， 然后呢？ delta x 等于零点零一，就是说二加上零点零一的时候，请问一下，这个时候 delta y 是几？就是说 y 从这点从这点变化到这点的时候，它的这个值是几？啊，假设说我们是要求实际值的话，我们就把真正的值带进去算，我们就可以求出真正的 delta y 是多少。但是呢，在这边我们是要教同学微积分近似的观念 ，OK？ 所以我们要用微积分的观念来算。微积分的观念是什么呢？就是说，如果我用一条直线去逼近这条曲线的话，那么当我的 dx 就是我的 x 从这边走到这边的时候，我的 y 会上升多少？讲到线性近似，就要想到微分的工具，因为 dy 就是 delta y 的线性近似。Alright， 那 dy 的公式呢 ？dy 的公式就是三 x 平方乘上 dx， 这个 dx 就是 delta x， 就是零点零一啊。有些人可能会说，哎，不对呀、啊，一个是 dx， 一个是 delta x， 这两件事情怎么会是一样呢？啊、哦，事实上，不管是 dx 还是 delta x， 在数学上面，它只要充分小就可以。而充分小对每一个人来讲，它的定义又不一样。有些人呢， 0 0 1就是充分小；有些人呢，一就是充分小；有些人呢，是零点零零零零一一百万个零，在一个一才是充分小啊、哦。但是对线性函数的观点来讲，它只是定义在这一段长度上面的函数就可以了。OK， 那这段长度你要把它写成是 d s delta x 都可以。All right， 所以最后的答案 ，delta y 会近似于什么呢？会近似于三乘以四乘上零点零一。All right， 这个就是 delta y 的近似值。所有用微分的观念来近似函数的题目，啊、哦，它的做法事实上都类似这道题，同学们可以自己试着做看看。
今天我们就上到这里，谢谢各位。